Ya se están preparando, miren, las carnitas para hacer los tacos. Esto está comenzando. ¿De qué le damos, joven? Si hay, ¿qué tenemos? Estos son los bichitos para comer. Uh -huh. Me encantó la frase que tenía, que decía, corre o vuela toda la cazuela. <risa> Bien, muchachos que vienen de las aguas, las nieves, algo muy característico de México también, para disfrutar, tortitas dulces. Acá tenemos el salón barbería, barbería y peluquería. O sea, te puedes venir a hacer un cambio de look. Lo más lindo es que hay un puesto de ropa, un puesto de artefactos, un puesto de comida. De coco con ¿Y esta? Esta de Jamaica, me dijo la señora. Mira la cantidad de camisas de colores que podemos apreciar no, no, por si 50 pesos. Si son de mujer, son de mujer. Son de mujer. No, no te van a entrar. <risa> no me van a entrar, pero me gustan ¿eh? igualmente. Me llamo Yasmin Rodríguez. Este, soy mexicana y estamos en el tianguis de La Lagunilla. Pasillo es chico, así que hay que ir haciéndose pequeño. ¿Vamos para dentro de este o para dentro de allá? Para donde quieras, reina. Bienvenidos al Tianguis Lagunilla, vamos a recorrer este mercado popular en la Ciudad de México donde nos vamos a encontrar con un montón de cosas maravillosas como tanto nos gusta y se los vamos a mostrar todo en este video. Pero este fue el primer Tianguis de Latinoamérica donde los aztecas este, intercambiaban no, no con dinero. Puedes encontrar una parte de que comida riquísima, como esto que se llama pozole, muy mexicano. Estos son los granos de lote. este es un alimento prehispánico que viene desde nuestros antepasados. El Tianguis de la Lagunilla se encuentra entre los barrios Tepito, Morelos y Lagunilla, al noreste del centro histórico de la Ciudad de México. Este es un mercado dominical y Tianguis significa mercado público en Neotl. Espero estar diciéndolo bien, ayúdenme en los comentarios para poder explicar bien qué significa, pero básicamente es un gran mercado público que es donde estamos y lo que nos fascina. Hemos llegado muy temprano, nos despertamos con el ruido ya de la música en la calle y el olorcito a taco que tan característico en la Ciudad de México. Así que dijimos, es la oportunidad inmejorable de venirnos al Tianguis, una de las ferias más populares en la Ciudad de México. Esta, la que estamos aquí, La Unilla, hay muchos otros. Dejamos en metro hasta la estación, La Unilla, precisamente, donde automáticamente salís por la puerta y te encontrás con un mercado tradicional, un mercado sí, popular sí. como tanto nos gustan a nosotros. ¿Hay algo más lindo que bajar del metro y aterrizar en un mercadillo ¿Cuánto hace señora que está acá trabajando? Uh, muchos años, <risa> tengo 67 años ¿Y de toda la vida? ¿Desde que toda era niña? Vida. Sí, de que vivía mi madre ¿Siempre vendiendo aguas? Nieve Nieve y luego ya el agua. Ah, muy bien. Y la Ajá. gente le encanta, ¿no? La Ajá, gente, sí. Todos vienen a buscar el agua. Todos. ¿Cómo Pero es? Ahorita, ahorita ya menos, por ¿Sí? la cerveza. Ah, ah, bueno. ¿Cómo es su nombre? Beatriz. Beatriz. Beatriz Reyes Flores para servirles. Muchas gracias, muy amable. Igual que mi madre se llama Beatriz. <risa> Esto es agua de coco con arándano. Está súper dulce, tiene un gustito de coco impresionante. Está muy refrescante, que viene perfecto porque está haciendo mucho calor. El sol está empezando a pegar acá en las lonas y se siente que empieza a elevar la temperatura. Delicioso este, este agüita de coco. Realmente tiene mucho sabor a coco. Es muy refrescante, me encanta para ir paseando por los puestos. Ahora tiene otro color la vida, ¿eh? Este mercado es ambulante. En este caso está únicamente los domingos y muchos de los puesteros que trabajan aquí también trabajan en otros días de semana en otros mercados de la Ciudad de México. El mercado es muy grande, se pueden comprar ropa de primera y de segunda mano, artefactos varios, repuestos para coches, mucha comida. Pachitos de canasta. El dato es que arranca los domingos tarde, es decir, más o menos a eso de las 9, 10 comienzan a prepararse los puestos, pero no terminan de montarse hasta el mediodía. Lo que sí ya empieza a tener como más colorcito es el tema de la comida, porque claro, me parece que todo comienza por un buen desayuno, por un buen almuerzo y después salimos a recorrer, ¿no? Sí, nosotros llegamos a eso de las 11 de la mañana y todavía se estaba terminando de preparar la cosa. Y también vimos que las cocinas, si bien ya estaban activas, no estaban ATR a todo ritmo como suelen estar en México. Miren la cantidad de puestos que hay acá. Ya estamos viendo que hay comidita, ¿eh? ricos tacos, muchos puestitos. El pastor me da parrilla, ¿eh? acá se va a venir algo rico, seguro. Bonitas. En 
momento estamos paseando por uno de los pasillos de antigüedades que tiene un montón de reliquias históricas, muchas de ellas están buenísimas para colección pero también para decoración, me parece que es uno de mis pasillos favoritos porque realmente hay mucha variedad de cosas, hay productos 100% mexicanos como las máscaras de catch y muchos tapices con diseños autóctonos, cuadros, de todo, la verdad que me encanta. La verdad que quiero ver unas cositas que hay ahí. Ah, no para, aparte Paulita no para. Hola, hola, hola. ¿Cuánto están las pulseritas? ¿A cuánto? ¿30? ¿30? Bueno, me llevo una. ¿Ya encontraste tu ganga? Tu una pulserita, encontré que me parece que me la tengo que llevar. Tengo una pulserita de colores. <risa> Suscríbanse al canal. <risa>Déjenos en los comentarios, amigos mexicanos, si están viendo este video y lo tienen como un punto de compra habitual y cuál es su puesto favorito, eh? si nos recomiendan alguno en particular. Pero nos dijeron que dura hasta bastante tarde, así que nos recomendaron que nos quedemos como para pasar la tarde también. Bueno, acá hay que revolver, eh? acá hay que animarse a buscar, a encontrar eso que quizás sea especial y el precio eh, el más barato también, porque hay mucho. Estas camisas son muy tradicionales de México, ¿no? Son clásicas. Mira esto, son tipo los de... Mira, como unos pantalones, sí, esto los hemos visto en algunos mercados de Asia. Están buenos, salen 80 pesos mexicanos. Vamos a dejar acá el cambio para que puedan hacerlo. Y estos son los shortcitos también de chica, un shortcito de, de 50 pesos. No, es una pollera. Una pollerita de dama. Este me gusta también, este local, el de las plantas. Acá podemos encontrar un montón de plantitas de decoración hermosas, con sus macetitas. Hemos llegado al puesto de las camisas rimbombantes. Miren la cantidad de camisitas. Buenas estas, eh. Muy buenas, eh. Por cierto, para que lo chiste. Van todos, siento, gracias. A Lele de acá nos lo llevamos rimbombante, rimbombante, eh. <risa> Encontramos que hay muchas eh, como prendas originales, ¿no? Diseños originales de los artistas, los diseñadores locales que ofrecen sus productos. Entre medio de, otra, obviamente, otras camisetas réplica o eh, algunas marcas de segunda mano. Quisiera encontrar una carterita. Esa es mi misión de hoy. Cinta, cinta, cinta. Claro, venía un muchacho gritando y yo no entendía qué decía. Estaba vendiendo cinta, básicamente. Cinta. Simplemente vende cinta. Sí, me gusta mucho porque estamos viendo que eh, caminan a través de los puestitos aquellos que venden accesorios, las herramientas necesarias para mantener el puesto en pie. Lo que más me gusta del tianguis es que hay de todo. O sea, vos venís a buscar una cosa y probablemente te lleves algo que no sabías que necesitabas, pero que a partir de que lo viste lo necesitas con suma urgencia y lo querés tener. Tiene salón de beauty, salón de barbería, muchísima ropa. Vos puedes venir sin nada e irte con un cambio de look entero de pies a cabeza. <risa> Llegamos a las camisetas de fútbol, las casacas de los equipos de fútbol mexicano. Por ejemplo, esta es la de la selección. La camiseta de la selección. Después tenemos la del Monterrey, aquí abajo. Tenemos aquí la del América, la del Tigres. Pa, me faltó la camiseta de boca, eh, pero bueno. Capaz que estaba, eh, ojo. Uh, vamos a meternos. Y también, bueno, este es el gran comedor. Panucho, ya sabemos que los panuchos vamos, le vamos a dar, eh. Hay de todo, ¿eh? A mí me gusta la movita de la ropa y las cositas. Sí, pero también tenés heladeras, mirá, refrigeradores a 6.500 pesos, lavarropas. O sea, hay de todo, ¿eh? realmente hay de todo y te podés llevar lo que consideres. Estamos hablando de que hay una avenida enorme donde vemos que hay mucho tránsito y del otro lado continúa con algunos puestos a la intemperie y otros que están sobre esos tinglados. Miren, estos tinglados con forma curva, adentro tienen un gran mercado también. Pregunte. Vamos a visitar la parte interior, a ver con qué nos encontramos. Carlos, buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Hoy lo tenemos los ¿Con qué le puedo atender? ¿Para qué evento lo necesitan? traje, saco. Si tenés una fiesta, me parece que la mejor opción es esta, ¿eh? Esta Estamos en un mercado que se encuentra cerca del predio del Tianguis, por eso terminamos aquí en La Gunilla, donde venden todos vestidos de boda, de 15, trajes de mariachis, trajes para hombres. Tremendo vestido azul, con este destacás seguramente en la fiesta. Lo que sí necesitas, una mesa para vos solo. <risa> Los luquetes son impresionantes, o sea, acá no se escatima en nada. Los vestidos son súper amplios, con muchísimos tules, muchos brillos, hay muchos diseños. Es divertidísimo pegarse un paseo por este mercado. Y aquí sí que aplica más que nunca, antes muerta que sencilla. 
amigos, si están en la Ciudad de México, es un lugar muy recomendable el Tianguis de Lagunillas porque van a vivir una experiencia local 100%. Lo que decimos siempre, nos encantan los mercados porque suelen tener la esencia viva de la ciudad que visitamos y nos muestran cómo es el intercambio de cosas a nivel popular, a nivel tradicional, a nivel local. Tenemos un puestito, a ver, mira, ojo, eh, ojo con la cochinilla. Hola. Hola. ¿Qué tenemos aquí? Cochinita pibil, manitas a la pibil, un panucho, este sería panucho. Panucho. Con cebolla. Bueno, comenzamos aquí, allá con la manita, manita de cerdo. Esto es muy tradicional, esto es, tradicional es 100% mexicano. Y por aquí pedimos un panucho. Panucho. Panucho también, ¿qué lleva el panucho? Lleva. Cerdo, queso, hay cebollita, todo esto está hecho con muchísima magia ancestral. Y ahora le pregunté si le tengo que poner lima, porque hay que aprender mucho sobre cómo comer los manjares mexicanos. Y lo que tienen son muchos complementos, que a veces yo siento que no sé si los tengo que poner todos, que es lo que me sale del corazón, o si a veces tengo que ser más selectiva. Ustedes ya saben, yo estoy en un proyecto de enchilación, así que yo me voy a enchilar. Hemos pedido también. Una agüita de tamarindo y de jamaica para tomar. Panucho con queso, tortillita frita, con cerdo arriba, con su sazón, quesito. Le puse salsa de picante. La, la combinación fue magistral. Tengo el picante en mi interior. Una manita de cerdo deliciosa que me ha recomendado mi amiga Yasmin y está espectacular con tortilla, con la mezcla que le ponemos de cebollita, un poquito de lima, no, un espectáculo realmente súper recomendado aquí en la, en la feria de Lagunilla. Vamos a seguir recorriendo porque hay un montón de puestitos que queremos conocer, muchas más cosas, así que no se lo pierdan. Pero miren, no solo comida mexicana, también estamos viendo que preparan comida asiática. Esto es un sueño. A mí me pasa cada vez que recorro un mercado que nunca tengo ganas que termine. Una experiencia similar la viví en el Mercado del Alto, en Bolivia, que era un mercado muy, muy grande que no terminaba, no terminaba. Aquí pasa algo muy parecido. El mercado es enorme, tiene como varias filas, varias cuadras, y está lleno de cositas para ir mirando y cansarse de caminar. Llegamos al local de la perdición de Paulita, las garrapiñadas y todos los frutos acaramelados, ¿no? Vamos a probar, vamos a probar. Venga, muchas gracias. ¿Qué es esto? ¿Tecano o no es? ¿Tecano? No es tecano. Ajá, con carapiñado con dulce. Muy bueno. Gracias. También puede ser que venga flaquito, que hay tanta comida que vas a llegar flaquito y te va a ser gordito. Sí, miren, a mí me encanta el concepto de pertenecer a una comunidad. Y para pertenecer a una comunidad hay que conocerla, hay que conocerse a sí mismo para saber qué lo representa y realmente quiénes somos. Y parte de ese espíritu se ve en estos mercados populares, porque para mí lo que somos está en lo popular. El tianguis Lagunilla, ropa, comida, accesorios, mucha gente, música en los pasillos y buena onda. Suscríbanse al canal, se vienen muchos más videos. Esperemos que les haya gustado, nos encontramos en el próximo y seguimos de gira por México. ¡Hasta, Hasta luego!